హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు విన్నర్స్ ఆన్లైన్ నేను మీ జగన్మోహన్ రెడ్డి పాతకోట భారతదేశ నదీ వ్యవస్థకు సంబంధించినటువంటి మల్టిపుల్ చాయిస్ క్వశ్చన్స్ చివరి సెషన్లో మరికొన్ని ప్రశ్నలు ఉన్నాయి వాటికి సంబంధించినటువంటి అంశాలు చూసిన తర్వాత మనం ఇదే సెషన్లో కంటిన్యూస్గా సరస్సులకు సంబంధించినటువంటి అంశాలకు సంబంధించినటువంటి ప్రశ్నలు ఎలా వస్తాయి అన్నటువంటిది కూడా మనం చూద్దాం మర్మ గోవా అఖాతంలో కలిసే గోవాలోని ముఖ్యమైన నది ఏది చూడండి ఒక చిన్న రాజకీయ అండి అంటే మర్మ గోవా లేదా గోవా రాష్ట్రంలో ఇక్కడ ఉన్న నది చూద్దాం సావిత్రి మాండవి చెరియార్ పూర్ణ గోవా అనగానే మనకున్నటువంటి రెండు ప్రధానమైనటువంటి నదులు ఒకటి మాండవి రెండవది జువారి ఇక్కడ మాండవి జువారిలో మనకు కనపడుతున్నటువంటిది కేవలం ఏం కనిపిస్తుంది మాండవి చూడండి మర్మ గోవా అఖాతంలో కలిసే గోవాలో ఉన్నటువంటి ముఖ్యమైన నది ఏంటిది అంటే మాండవి రైట్ నెక్స్ట్ వన్ మహారాష్ట్ర జీవన రేఖ గా పిలువబడుతున్నటువంటి నది ఏది లైఫ్ లైన్ ఆఫ్ మహారాష్ట్ర లైఫ్ లైన్ ఆఫ్ మహారాష్ట్ర ఎందుకు మహారాష్ట్ర జీవన రేఖ అంటున్నాం చూడండి ఇదిగో ఇది కొయాణ ఈ కొయాణ నదిని మహారాష్ట్ర యొక్క జీవన రేఖ అంటున్నాం వాస్తవానికి మహారాష్ట్రలో అంతకన్నా పెద్ద నది అయినటువంటి గోదావరి కృష్ణ రెండు మహారాష్ట్ర కూడా ప్రవహిస్తున్నాయి ప్రధాన నదిని వదిలేసి చిన్న నది అయినటువంటి కృష్ణా నది యొక్క ఉపనది అయినటువంటి కొయాణ నదిని మనం మహారాష్ట్ర యొక్క జీవన రేఖ అని పిలవడానికి కారణం ఏంటిదంటే ఇవి పశ్చిమ కణమయ చూడండి పశ్చిమ కణమయ ఈ పశ్చిమ కణమయ గుండా ప్రవహిస్తున్నటువంటి ఈ నది కొయాణ ఇది కృష్ణా నదికి ఉపనది సరే ఈ కొయాణ నదికి తూర్పుగా ప్రవహిస్తున్నటువంటి కొయాణ నదికి ఒక డ్యామ్ నిర్మించాం ఆ డ్యామ్ పేరు కొయాణ డ్యామ్ దీని వెనక్కి నిలబడినటువంటి ఈ జలాలను శివాజీ సాగర్ అంటాం అంటే తూర్పు వైపునకు ప్రవహించవలసినటువంటి నీటిని పశ్చిమ కనుమల గుండా చూడండి ఈ విధంగా పశ్చిమంగా మళ్ళిస్తున్నాం దీనివల్ల రెండు లాభాలు జరుగుతున్నాయి నెంబర్ వన్ భారతదేశంలోని అతి పెద్ద మొత్తంలో జల విద్యుత్ శక్తి ఉత్పత్తి చేయబడుతున్నటువంటి ప్రాంతం ఇదే ఎందుకంటే ఇంత ఎత్తు నుంచి నీరు కింది దిగాలి రెండవది ఈ ప్రాంతంలో చెరుకు పంటకు కావలసినటువంటి నీటిని ఈ యొక్క కొయాన డ్యామ్ నుండి సేకరిస్తున్నారు ఇక్కడ ఉత్పత్తి అయ్యేటటువంటి విద్యుత్ వల్ల ఆ యొక్క బొంబాయ్ ఆ పరిసర ప్రాంతాల్లో ఉన్నటువంటి పరిశ్రమలకు చాలా తక్కువగా తక్కువ ధరకు చౌక ధరకు నాణ్యమైనటువంటి విద్యుత్ లభిస్తుంది అందుకే కొయానాను మహారాష్ట్ర యొక్క జీవన రేఖగా పిలుస్తూ ఉన్నాం రైట్ నెక్స్ట్ వన్ జోగి గోప వద్ద బ్రహ్మపుత్రలో కలిసేటటువంటి నది ఏది జోగి గోప మనం నా బ్రహ్మపుత్ర నదికి సంబంధించినటువంటి తీసుకున్నాం సుభర్ణేక కామెంగ్ మనాస్ సంకోస్ టీస్తా ఈ విధంగా కలుస్తా అని చెప్పుకున్నాం ఇందులో ఈ మనాస్ నది అనేటటువంటిది మనాస్ నది అనేటటువంటిది జోగి గోప వద్ద కలుస్తుంది ఎందుకు నేను ఇక్కడ జోగి గోప అనే లేదా మనాస్ నది జోగి గోప వద్ద కలిసేటటువంటి ప్రదేశాన్ని అడిగాను ఇక్కడ చూడండి దాని పైన ఉన్నటువంటి కామెంగ్ నది అది తేజోపూర్ వద్ద కలుస్తుంది దాన్ని నేను అడగలేదు కానీ జోగి గోపని నేను స్పెసిఫిక్ స్పెసిఫిక్గా మెయింటైన్ చేయడానికి కారణం ఏంటిదంటే భారతదేశంలో నదుల అనుసంధానంలో భాగంగా బ్రహ్మపుత్ర నది నీటిని గంగా నది నీటితో అనుసంధానం చేయాలి అంటే దాన్ని కలపవలసినటువంటి లింక్ ఎక్కడ సాధ్యమవుతుంది అంటే జోగి గోప వద్దనే సాధ్యమవుతుంది అందుకే అంటే ఎగ్జామినరు ఏదో ఆషామాషిగా పేపర్ ఇవ్వడండి తనకు సబ్జెక్ట్ అన్నటువంటిది బాగా హై లెవెల్ సబ్జెక్ట్ ఉన్నప్పుడు అతడు ఇచ్చేటటువంటి పేపర్ కూడా అంచనా కన్నా ఎక్కువగా ఉంటుంది రైట్ నెక్స్ట్ వన్ భారతదేశంలో గార్జన్ ఏర్పరిచే నదులు ఏవి అసలు గార్జన్ ఏంటి ఒక నది తను ప్రవహిస్తున్నటువంటి భాగంలో అడుగు భాగాన్ని 
ఈ విధంగా కట్ చేసింది అనుకోండి దాన్ని వి ఆకారపు లోయ అంటాం వీశ్యపుడు వ్యాధి అంటాం ఈ వీశ్యపుడు వ్యాధి ఇంకా ఎక్కువ కలమక్షయం జరిగితే అప్పుడు వాటిని ఏమంటామంటే మనం గాడ్జులు అంటాం గుర్తుపెట్టుకోండి గాడ్జులు ఈ గాడ్జులు కనుక మరింత లోతుగా క్రమక్షయానికి గురైతే అప్పుడు దాన్ని ఏమంటున్నామో తెలుసా ఇంకా అప్పుడు దాన్ని క్యాన్యోన్స్ అగాధ ధరులు అంటాం క్యాన్యోన్స్ అగాధ ధరులు అంటాం అంటే మొదట వీక్షపుడు వ్యాజీస్ సెకండ్ గాడ్జెస్ థర్డ్ వన్ క్యాన్యోన్స్ ప్రపంచంలోనే అతి పెద్ద క్యాన్యోన్ ద గ్రాండ్ క్యాన్యోన్ అమెరికా సంయుక్త రాష్ట్రాల్లో ఉన్నటువంటి కొయరడు నది పైన ఉంది దాన్ని అదే ఉంచండి మరి భారతదేశంలో గాడ్జు ఎక్కడ ఏర్పడతాయి అంటే బాగా గమనించండి ఇవి హిమాద్రి నెక్స్ట్ వన్ హిమాచల్ ఆ నెక్స్ట్ వన్ శివాలిక్ హిమాద్రి హిమాచల్ శివాలిక్ హిమాద్రి నుండి ప్రారంభమైనటువంటి నదులు హిమాచల్ను దాటుకొని శివాలిక్ను దాటుకొని వస్తాయి శివాలిక్ అన్నటువంటివి చాలా తక్కువ ఎత్తైనటువంటివి ఈ హిమాచల్ను దాటేటటువంటి క్రమంలో ఆ శ్రేణులను క్రమక్షయం చేసి అక్కడ పెద్ద పెద్ద గాడ్జులు ఏర్పరుస్తాయి ఇండస్ గాడ్జ్ దిహాంగ్ గాడ్జ్ చూడండి ఇవన్నీ పెద్ద పెద్ద గాడ్జులు దానికి ఆన్సర్ చూద్దామా హిమాద్రి హిమాచల్ గుండా ప్రవహించేటటువంటి హిమాలయ నదులు హిమాద్రి హిమాచల్ గుండా ప్రవహించేటటువంటి హిమాలయ నదులు గాడ్జును ఏర్పరుస్తాయి రైట్ నెక్స్ట్ వన్ చూద్దాం కృష్ణా నది యొక్క ఉపనది అయిన భీమా నదికి సంబంధించి సరైన వాక్యం కానిది గుర్తించండి మనం కృష్ణా నదికి సంబంధించింది కాదు భీమా నదికి సంబంధించి అడుగుతున్నాడు ఇంతకుముందు నేను మీకు భీమా నదికి సంబంధించినటువంటి సమాచారం ఇవ్వడం జరిగింది ఇది మహారాష్ట్ర గుండా వచ్చేటటువంటి భీమా నది ఇక్కడ తెలంగాణ రాష్ట్ర భౌగోళిక పరిధి సమీపిస్తుంది అన అనే లోపల అది కృష్ణా నది కలిసిపోతుంది రైట్ ఈ భీమా నది యొక్క ప్రత్యేకత ఏమిటంటే ఈ భీమా నది అన్నటువంటిది అతి పెద్ద అతి పొడవైనటువంటి కృష్ణా నది యొక్క ఉపనది ఇక్కడ చూద్దాం కృష్ణా నది యొక్క అతి పొడవైనటువంటి ఉపనది భీమా ఫస్ట్ వన్ ఇస్ ద రైట్ వన్ సెకండ్ వన్ ఈ ప్రాంతం చెరుకు పంటకు ప్రసిద్ధి అవునండి భీమా నది యొక్క పరివాహక ప్రాంతం చెరుకు పంటకు చాలా ప్రసిద్ధి చెందినటువంటి ప్రాంతం సెకండ్ వన్ థర్డ్ వన్ మహారాష్ట్ర పీఠభూమికి దక్షిణ సరిహద్దుగా కలదు చిన్న పాయింట్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అండి దానికి సంబంధించినటువంటి చిన్న వివరణ కూడా నేను మీకు చూపిస్తాను రైట్ ఇవి సాత్ ఇండియా పర్వతాలు దాని దిగువన ఉన్నటువంటి సాత్పుర పర్వతాలు ఈ సాత్పుర పర్వతాల దక్షిణ అంచుగా ప్రవహిస్తున్నటువంటి ఈ నది తపతి నది ఈ తపతి నదికి ఇక్కడ ఉన్నటువంటి భీమా నదికి మధ్యలో ఉన్నటువంటి ఈ భాగాన్ని మహారాష్ట్ర పీఠభూమి అంటాం అంటే మహారాష్ట్ర పీఠభూమి అన్నటువంటి దానికి ఉత్తర సరిహద్దుగా తపతి నది దక్షిణ సరిహద్దుగా భీమా నది ఉంది ఈ తపతి భీమా నదుల మధ్య ఉన్నటువంటి ఈ భాగాన్ని మహారాష్ట్ర పీఠభూమి అంటాం ఇంకా ఆశ్చర్యకరమైనటువంటి అంశం ఏంటిదంటే ఈ మహారాష్ట్ర పీఠభూమి కూడా ప్రవహించేటటువంటి ఈ నదే గోదావరి మహారాష్ట్ర పీఠభూమి మధ్య కూడా ప్రవహిస్తుంది గోదావరి దానికి ఉత్తర అంచున తపతి దక్షిణ అంచున భీమా రైట్ స్టేట్మెంట్ ఇక చూడండి ఫోర్త్ వన్ దీని తూర్పు అంచున బస్తర్ పీఠభూమి కదదు బస్తర్ పీఠభూమి ఇక్కడ ఉందండి గోదావరి నదికి ఎగువన చూడండి గోదావరి నదికి ఎగువన తెలంగాణకు ఎగువన ఉన్నటువంటి ఈ ప్రాంతాన్ని మనం బస్తర్ పీఠభూమి అంటాం బస్తర్ పీఠభూమికి కానీ భీమా కానీ ఎలాంటి సంబంధం లేదు సో పై మూడు భీమా నదికి సంబంధించినటువంటి సరైనవి ఫోర్త్ వన్ భీమా నదికి ఎలాంటి సంబంధం లేదు రైట్ నెక్స్ట్ వన్ 
కాళేశ్వరం ఎత్తిపోతున్న పథకానికి ప్రధాన నీటి వనరు ఏది ప్రధాన గోదావరి ప్రవాహమ ప్రాణహితా నది ఇంద్రావతి ఖడం పెద్దవాగు నది చిన్న వివరణ నేను మీకు చూపిస్తాను ఇక్కడ చాలామంది మనం పొరపాటు పడుతూ ఉంటాం కాళేశ్వరం అన్నటువంటి దానికి ప్రధానంగా గోదావరి కదా అని మనం అనుకుంటూ ఉంటాం ఇది గోదావరి రైట్ గోదావరికి ఉన్నటువంటి ఉపనదులు పూర్ణ కడెం ప్రాణహిత ఇంద్రావతి శబరి ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ప్రవర ధరణ మంజీరా మానేరు కిన్నెరసాలి ఒకసారి జాగ్రత్త చూడండి ఇక్కడికి శ్రీరామ్ సాగర ప్రాజెక్ట్ ఇంకొంచెం దిగువకు వస్తే ఎదంపల్లి శ్రీపాల్ సాగర్ ప్రాజెక్ట్ ఇక్కడి దాకా నదికి రావాల్సినటువంటి నీరు పైన వినియోగించబడుతుంది ఇక దిగువకు నీరు రావడం లేదు ప్రధాన గోదావరి నీరు లేవు కానీ ఇక్కడ ఉన్నటువంటి కాళేశ్వరం వద్ద ఇదిగో ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ఈ కాళేశ్వరం వద్ద ప్రాణహిత నది నీరు పుష్కరంగా వస్తుంది మనకు మనం శ్రీరామ్ సాగర్ నీరు అక్కడికి సరిపోతున్నాయి ఇంకొచ్చి మిగిలిపోతే ఎదంపల్లి శ్రీపాద సాగర్ అక్కడి వరకు వాడుకోవచ్చు కానీ ఇక దిగువకు ప్రధాన గోదావరి నుంచి ప్రవాహం లేదు అందుకని మనం కాళేశ్వరం ఎత్తిపోతున్న పథకం ద్వారా ఇక్కడ ప్రాణహిత నది నీటిని వెనక్కి తీసుకెళ్ళిపోతున్నాం వెనక్కి తీసుకెళ్ళి ఎదంపల్లి శ్రీపాద సాగర్ వరకు ఎత్తి పోసుకుంటా అక్కడి నుంచి మళ్ళీ మనం పంపిణీ చేసుకుంటాం అంటే కాళేశ్వరం ఎత్తిపోతున్న పథకానికి సంబంధించినటువంటి నీటిని మనం దేని మీద ఆధారపడుతూ ఉన్నాం ప్రాణహిత నది నీటి మీదనే ప్రధాన గోదావరి నదిలో వచ్చేటటువంటి నీటి ప్రవాహం అక్కడికి లేదు కారణం అప్పటికే బోర్డు అన్ని డ్యాములు ప్రాజెక్టు దాని మీద నిర్మించబడ్డం ఇక్కడ ఉన్నటువంటి భూభాగంలో ఎక్కువ వర్షపాతం కురిసేటటువంటి ప్రధాన ప్రాంతం కాకపోవడం రైట్ నెక్స్ట్ వన్ ప్రాణహిత నదిలో భాగం కానిది గుర్తించండి ఇందాక నేను ప్రాణహిత అని ఒక మాట చెప్పాను నిన్ను కూడా మనం చెప్పుకున్నాం ప్రాణహిత అన్నటువంటిది మూడు నదుల కలియిక పెన్గంగా వార్ధ వైన్గంగా ఈ మూడు నదులు చామోర్సి అన్నటువంటి ప్రదేశం వద్ద కలుస్తాయి చామోర్సి నుండి కాళేశ్వరం వరకు అంటే కాళేశ్వరం అంటే ప్రాణహిత నది గోదావరి కలిసే వరకు ఉన్నటువంటి ఈ మూడు నదుల సంయుక్త ప్రవాహాన్నే ప్రాణహిత అంటాం కడెం సంబంధం లేదు పెన్గంగా వార్ధ వైన్గంగా ఈ మూడు ప్రాణహిత నదిలో భాగాలే కడెంతో దానికి సంబంధం లేదు సో సంబంధం లేనిది ఏంటిది కడెం ఓకే ఆదిలాబాద్ నిర్మల్ జిల్లాకు ప్రవహించేటటువంటి చిన్న నది కడెం దాని మీదనే కడెం నారాయణ రెడ్డి ప్రాజెక్ట్ కూడా ఉంది రైట్ నెక్స్ట్ వన్ డెల్టాలకు సంబంధించి సరైనది గుర్తించండి ఇక్కడ కొన్ని నదులు మనకి ఇవ్వడం జరిగింది కావేరి గోదావరి కృష్ణ గంగ కావేరి నది ఇక్కడ డెల్టా అని చోరనాడు అంటారు చోరు పరిపాలించారు తంజావూరును రాజధానిగా చేసుకుని గోదావరి ఇక్కడ డెల్టా కోనసీమ కృష్ణా నది ఇక్కడ డెల్టా దివిసీమ గంగా బ్రహ్మపుత్ర నది యొక్క డెల్టా సుందర్బన్ ఓకేనా కావేరి ఏకు ఫోర్త్ వన్ ఎక్కడ ఉందో చూద్దాం ఏక్ ఫోర్త్ వన్ ఎక్కడ ఉంది కేవలం ఇక్కడే ఉంది మనకు చూడండి రైట్ గోదావరి కోనసీమ కృష్ణ దివిసీమ గంగా సుందర్బన్స్ రైట్ థర్డ్ వన్ ఇస్ ద రైట్ వన్ ఓకే నెక్స్ట్ వన్ చూద్దాం నయాపూర్ పురాణపూల్ వంతెన నిర్మాణం ఏ నది పైన జరిగింది ఇవి రెండు మన హైదరాబాద్లో ఉన్నాయి హైదరాబాద్లో ప్రవహిస్తున్నటువంటి హైదరాబాద్ పట్టణం కూడా ప్రవహిస్తున్నటువంటి నది ముసీ నది పంచగంగ మలప్రభ మునేరు ఇవన్నీ కూడా కృష్ణా నది ఉపనదులే కానీ మన హైదరాబాద్కు సంబంధం ఉన్నటువంటిది కేవలం ఇది మాత్రమే ఉంది ముసీ నది రైట్ నెక్స్ట్ వన్ సరైన జతను గుర్తించండి ఇక్కడ మనకు కొన్ని నదులు వాటికి సంబంధించినటువంటి ఇతర పేరని ఇవ్వడం జరిగింది ఇలాంటి ప్రశ్నలు నేర్చుకోవడం ఇది మూడవ ప్రశ్న అంటే దాదాపుగా అన్ని కవర్ చేయడం ఉద్దేశంతో ఇస్తూ ఉన్నాను భీమా నది దానికి ఉన్నటువంటి మరొక పేరు చంద్రభాగ దిండికి ఉన్నటువంటి మరొక పేరు మీనాంబరం 
మలప్రభకు ఉన్నటువంటి మరొక పేరు బాదామి మూసీ నదికి ఉన్నటువంటి మరొక పేరు ముచ్చుకుంద రైట్ ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ వస్తున్నప్పుడు నేను తరచుగా మీకు చెప్తూనే ఉన్నాను ఫర్ సపోజ్ మూసి ముచ్చుకుంద మనకు పక్కా తెలుసు రైట్ డికి వన్ డికి వన్ ఇలా చూస్తే రెండింటికి ఉంది అంటే ఈ రెండింటిలో ఏదో ఒకటి సరైనటువంటి ఆప్షన్ వాస్తవానికి ఇలాంటి ప్రశ్నలు చేయడమే మనం కొంచెం తెలివిని ఉపయోగిస్తే ఇలాంటివి చేయడమే ఈజీ అంటే ఒకటి దొరికింది ఇంకా మనకు ఇంకోటి మనం వెతుకోవచ్చు ప్రాముడి శాతాన్ని మనం పెంచుకోవచ్చు ఇక్కడ చూడండి మూసికి ముచ్చుకుందా ఒకటి అయిపోయింది ఇంకా మనకి ఇంకా దిండికి మీనాంబరం అని కూడా తెలుసు బీకి ఫోర్ ఉన్నటువంటి ఆప్షన్ ఇక్కడ ఉందో చూద్దాం మన అదృష్టం ఈరోజు అంత బాగా లేనట్టు ఉంది మళ్ళీ ఫోర్త్ ఆప్షన్ రెండింటికి ఉంది రైట్ మనం మనం నేర్చుకున్నాం మలప్రభ నదికి బాదామి అన్నటువంటి పేరు కూడా ఉంది అని మనం చెప్పుకున్నాం వాతాపేం చెప్పుకున్నాం సీకి ఆప్షన్ థర్డ్ ఆప్షన్ సీకి థర్డ్ ఆప్షన్ ఇదిగో ఫోర్త్ వన్ లో ఉంది రైట్ నెక్స్ట్ మనం చూద్దాం పెన్నాకు సంబంధించి సరైనవి గుర్తించండి పెన్నా నది ఆంధ్రప్రదేశ్లో ప్రత్యేకించి రాయలసీమ ప్రాంతంలో ప్రవహించేటటువంటి ప్రధానమైనటువంటి నది పెన్నా నది అంతేకాకుండా ఇది కోస్తా జిల్లా అయినటువంటి నెల్లూరు పట్టణం కూడా ప్రవహిస్తుంది పెన్నా నది సోమశిర డ్యామ్ దీనిపైన కాలేదు ఇందాక సెషన్లో మనం చెప్పుకున్నాం సోమశిర డ్యామ్ అన్నటువంటిది వెలికొండలో పెన్నా నది ప్రవహిస్తున్నటువంటి సందర్భంలో నిర్మించినటువంటిదే సోమశిర డ్యామ్ పెన్నా నది పరివాహక ప్రాంతంలో శేషాచలం బయోస్పియర్ రిజర్వ్ కలదు అవును ఉంది పెన్నా నది యొక్క కుడివైపు భాగం కుడివైపు ఉన్నటువంటి పరివాహక ప్రాంతం అంతా కూడా ఆ శేషాచలం కొండల ప్రాంతం శేషాచలం బయోస్పియర్ రిజర్వ్లో భాగంగా కలదు గండికోట వద్ద గార్జ్ కలదు అవునండి గండికోట వద్ద గార్జ్ ఉంది పెన్నా చిత్రావతి నదులు కలిసేటటువంటి ఆ ప్రదేశంలో ఒక పెద్ద గార్జ్ ఉంది రైట్ నెక్స్ట్ వన్ వెలికొండ శ్రేణులను ఛేదించుకుంటూ బంగాళాఖాతంలోకి ప్రవేశిస్తుంది ఇందాక నేను చెప్పడం జరిగింది ఓకే వెలికొండ శ్రేణులను ఛేదించుకుంటూ బంగాళాఖాతంలోకి ప్రవేశిస్తుంది తూర్పు తీరంలో డెల్టా ఏర్పడని నది ఇది ఒక్కటే అవును ఇంతకుముందు కూడా మనం తీసుకున్నాం తూర్పు తీరంలో డెల్టాకు దీనికి సంబంధం లేదు దీనికి డెల్టా ఫామ్ కాలేదు అన్ని కరెక్టే దీనికి ఎందుకు ఇలా ఇవ్వడం జరిగిందంటే ఇప్పుడు చూడండి దీన్ని ఇండివిజువల్గా కూడా మనం ప్రశ్న అడగచ్చు శేషాచలం బయోస్పియర్ రిజర్వ్ ఏ నదీ పరివాహక ప్రాంతంలో కలదు సోమశిర డ్యామ్ ఏ నది మీద నిర్మించారు వెలికొండను క్రమక్షయం చేస్తూ ప్రవహిస్తున్నటువంటి నది ఏది తూర్పు తీరంలో డెల్టా ఏర్పడినటువంటి నది ఏది గండికోట గాడ్స్ ఏ నది పైన కలదు ఇక్కడ నేను చెప్పినటువంటి ఫైవ్ ఆప్షన్స్ కెన్ ఫామ్ ఎ సపరేట్ క్వశ్చన్ రైట్ నెక్స్ట్ వన్ చూద్దాం అఖండ కావేరి మనం ఇందాక మాట చెప్పుకున్నాం అఖండ గోదావరి అఖండ కావేరి ఏంటి అఖండ కావేరి అంటే అన్ని ఉపనదులు కలిసిపోయాయి కొత్తగా కలవడానికి ఏం లేదు ఆటోమేటిక్గా అక్కడ ఏమవుతుంది అత్యంత గరిష్ట నీటి ప్రవాహం ఉంటుంది రైట్ ఇది కావేరి ఎడమ వైపు నుంచి మూడు ప్రధానమైనటువంటి నదులు వస్తాయి హేమవతి సింహ ఆర్కావతి లక్ష్మణ తీర్థ భవానీ కబిని నోయల్ అమరావతి ఈ నోయల్ అమరావతి కలిసిన తర్వాత ఈ ప్రదేశంలో ఇక మ్యాక్సిమం ఫ్లో ఉంటుంది అక్కడే మ్యాక్సిమం ఉన్న కారణం ఇంకా తర్వాత ఉపనంతులు లేవు కలవడానికి కొత్తగా వచ్చేటటువంటి నీరు లేదు అందుకే అక్కడ ఏమంటున్నాం మనం నోయల్ అమరావతి నదులు కలిసిన తర్వాత దాన్ని మనం అఖండ కావేరి పాపికొండ దాటిన తర్వాత పోలవరం దాటిన తర్వాత రాజమండ్రి దగ్గరికి సమీపానికి వచ్చేసరికి కొత్తగా ఉపనదులు కలవవు అప్పుడు మనం గోదావరి ఏమంటున్నాం అఖండ గోదావరి అంటున్నాం కదా ఇది కూడా అఖండ కావ్య నెక్స్ట్ వన్ కోయంబత్తూర్ ఏ పట్టణం కోయంబత్తూర్ పట్టణం ఏ నది ఒడ్డున కలదు నోయల్ ఇందాకన ఆల్రెడీ మనం రాష్ట్ర స్టేషన్లో కూడా దాని మీద మనం చెప్పుకోవడం జరిగింది నెక్స్ట్ వన్ కబినీ నదికి సంబంధించి సరైనది గుర్తించండి 
ఇది కూడా కావేరి నది యొక్క ఉపనది ఇది అతి పొడవైనటువంటి కావేరి నది యొక్క ఉపనది రైట్ కరెక్ట్ స్టేట్మెంట్ ఇరుపు జలపాతం ఈ నది పైన కలదు ఇరుపు జలపాతం అన్నటువంటిది లక్ష్మణ తీర్థ నది పైన ఉన్నటువంటిది నాగర్హోల్ నేషనల్ పార్క్ ఈ నది పరివాహక ప్రాంతంలో కలదు నాగర్హోల్ నేషనల్ పార్క్ కూడా లక్ష్మణ తీర్థ నది యొక్క పరివాహక ప్రాంతంలో కలదు పైవన్నీ సరైనది ఒక్కటే ఒకటి ఇది అతి పొడవైనటువంటి గ్రో కావేరి యొక్క ఉపనది ఓకే ఫ్రెండ్స్ ఇది మనం నదీ వ్యవస్థకు సంబంధించినటువంటి ఇంకా మనకు నీటి పారుదల డ్యామ్స్ కాలువలు ఇతర ప్రాజెక్టులు బ్యారేజీలు అది సపరేట్ సెషన్ ఇక్కడ కేవలం నదుల యొక్క పుట్టుక నదుల యొక్క ఉపనదులు ఓకే అక్కడ ఉన్నటువంటి ఒక కొన్ని ప్రత్యేకమైనటువంటి అంశాన్ని మాత్రమే మనం తీసుకున్నాం దీంతోనే కంటిన్యూషన్గా మనం భారతదేశంలో ఉన్నటువంటి సరస్సులకు సంబంధించినటువంటి ప్రశ్నను కూడా మనం ఈ సెషన్లోనే అధ్యయనం చేద్దాం ఓకేనా కొంచెం ఓపిక వినండి మీకోసమే కదా భారతదేశంలోని జ్వాలా బిర సరస్ దాన్ని మనం క్రేటర్ రేక్ అంటాం క్రేటర్ అంటే అగ్నిపర్వత ముఖ ద్వారాన్ని క్రేటర్ అంటాం వాల్కానిక్ పైప్ యొక్క నార్త్ ఎండింగ్ ను క్రేటర్ అంటాం జ్వాలా బిరం అంటాం ఒకప్పటి భూమి లోపల ఉన్నటువంటి ఈ యొక్క శిరాద్రవం భూమి మీదకి వస్తూ ఉన్నప్పుడు ఇలా శంకు ఆకారంలో ఏర్పడితే దాన్ని మనం అగ్నిపర్వతం అంటాం ఆ ముఖ ద్వారాన్ని క్రేటర్ అంటాం ఇదిగోండి ఈ వచ్చేటటువంటి ఆ మార్గాన్ని మనం వాల్కని పైప్ అంటాం కొన్ని వేల సంవత్సరాలకు ఆ అగ్నిపర్వతం కనుక చనిపోతే డెడ్ వాల్కనగా మారిపోతే ఎక్సనిక్ట్ అయిపోతే అంటే ఇక అగ్నిపర్వత ప్రక్రియ లేకుండా పోతే ఈ ప్రాంతం అన్నటువంటిది నీటితో నింపబడితే అలా నింపబడినటువంటి ఆ నీటి సరస్సునే జ్వాలాబిడ సరస్సు క్రేటర్ లేక్ అంటాం అలాంటి క్రేటర్ రేక్ భారతదేశంలో ఒకటే ఒకటి ఉంది అది మహారాష్ట్రలో ఉన్నటువంటి లోనార్ సరస్సు మహారాష్ట్రలో ఉన్నటువంటి లోనార్ సరస్సు ఓకేనా నెక్స్ట్ మనం చూద్దాం భారతదేశంలో అతి పెద్ద మంచినీటి సరస్సు ఏది భారతదేశంలో ఉన్నటువంటి అతి పెద్ద మంచినీటి సరస్సు ఉలార్ జమ్మూ కాశ్మీర్లో ఉన్నటువంటి ప్రధాన నది మనం చెప్పుకున్నాం మొన్న ఫస్ట్ సెషన్లో అదే జీలం నది ఆ జీలం నది యొక్క పరివాహక ప్రాంతంలో జీలం నది చేత విరూపక బలాల వల్ల టెక్టానిక్ బలాల వల్ల ఏర్పడినటువంటి ఒక సరస్సు ఈ యొక్క ఉలార్ సరస్సు ఇదే భారతదేశంలో ఉన్నటువంటి అతి పెద్ద మంచినీటి సరస్సు ఫ్రెష్ వాటర్ లేక్ ఒకటే గుర్తుపెట్టుకోండి సపోజ్ ఇది ఒక ఎక్స్ అన్నటువంటి సరస్సు అనుకోండి రైట్ ఇది ఒక ఎక్స్ అన్నటువంటి సరస్సు దానిలోకి ఒక నది వస్తూ అదే సమయంలో వెళ్తూ ఉంది అంటే ఆ సరస్సులోకి ఇన్కమింగ్ అవుట్ గోయింగ్ ఉంది సోర్స్ ఉంది వచ్చింది వచ్చినట్టు వెళ్ళిపోతున్నాయి ఇన్కమింగ్ అవుట్ గోయింగ్ ఉంటే అప్పుడు అది మంచినీటి సరస్సు అవుతుందండి ఫ్రెష్ వాటర్ లేక్ అవుతుంది ఏ సరస్సుకైతే కేవలం ఇన్కమింగ్ ఉండి అవుట్ గోయింగ్ ఉండదో అప్పుడు అదేమవుతుంది ఉప్పునీటి సరస్సు అవుతుంది కదా ఎంత అద్భుతం చూడండి మనం కూడా మంచినీటి సరస్సు లాగా ఇట విని ఇటు వదిలేస్తూ ఉండాలి అప్పుడు మనం కూడా చాలా గొప్ప వ్యక్తిగా మిగిలిపోతాం అన్ని మన మనసులో నింపుకుంటూ పోతూ ఉంటే మనం కూడా ఉప్పునీటి సరస్సు లాగా చిన్న పక్షి కూడా మన దగ్గర వాడడానికి ఇష్టపడదు రైట్ నెక్స్ట్ వన్ దండ్ సరస్సులు భారతదేశంలోని ఏ రాష్ట్రంలో కలవు దండ్ వాటిని మనం ఏమంటామంటే చూడండి రాజస్థాన్ రాష్ట్రంలో ఉంటాయి రాజస్థాన్ రాష్ట్రంలో పవనాలు అన్నటువంటివి బాగా తీవ్రంగా ఉన్నప్పుడు అక్కడ ఉన్నటువంటి ఇసుకను ఎగురవేస్తాయి వాటిని పవన ఎగురవేత సరస్సు అంటాం ఎవోలిన్ రేక్స్ అంటారు ఎవోలియన్ రేక్స్ అంటారు వాటిని దండ సరస్సు అంటారు 
అవి ఎట్టు ఏర్పడ్డాయండి పవన్ అగ్రవేత వాళ్ళ పవన్ అగ్రవేత ఎక్కడ జరుగుతుంది భారతదేశంలో ఒకే ఒక ఆప్షన్ ఉంది ఏంటి ఒక ఆప్షన్ రాజస్థాన్ ఆంధ్రప్రదేశ్లోనూ తెలంగాణలోనూ కర్ణాటకలోనూ అలా పవనాలు వచ్చి ఇసుకను ఎగరవేయడానికి అవకాశం లేదు ఇసుక ఉంటే కదా ముందు నెక్స్ట్ వన్ డాములకు అక్కడ ఏర్పడిన సరస్సుకు సంబంధించి సరైనది గుర్తించండి ఇక్కడ నేను మీకు చూపిస్తున్నటువంటివన్నీ కూడా మానవ నిర్మిత సరస్సులు అంటే ఒక నదికి ఒక పెద్ద డ్యామ్ నిర్మించిన తర్వాత ఆ డ్యామ్ వెనక నిలబడినటువంటి జలాశయాలు ఇవన్నీ కూడా మానవ నిర్మిత సరస్సు బాక్రా ఆనకట్ట బాక్రా డ్యామ్ రిహాన్ డ్యామ్ ఉత్తరప్రదేశ్ కొయనా డ్యామ్ మహారాష్ట్ర పోంగ్ డ్యామ్ పోంగ్ హిమాచల్ ప్రదేశ్ ఓకే ఇప్పుడు చూసుకుంటూ వద్దాం బాక్రా 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 నంగల్ ప్రాజెక్ట్ అంటాం బాక్రా ఆనకట్ట నంగల్ బ్యారేజ్ బాక్రా ఆనకట్ట వెనక ఏర్పడినటువంటి దాన్ని మనం గురు గోవింద్ సాగర్ అంటాం సిక్కులకు సంబంధించినటువంటి పదవ గురు గురు గోవింద్ సాగర్ సెకండ్ వన్ రిహాన్ డ్యామ్ ఉత్తరప్రదేశ్లో రిహాన్ డ్యామ్ మీద నిర్మించారు దాని వెనక ఏర్పడినటువంటి సరస్సు వల్లపంత్ సాగర్ ఆ ఉత్తరప్రదేశ్ ప్రాంతంలో సుప్రసిద్ధమైనటువంటి స్వతంత్ర పోరాట యోధుడు ఈ వల్లపంత్ సాగర్ నెక్స్ట్ వన్ కొయానా డ్యామ్ కొయానా డ్యామ్ వెనక ఏర్పడినటువంటి ఆ సరస్సును మనం శివాజీ లేక్ శివాజీ సరస్సు అంటున్నాం నెక్స్ట్ వన్ పోంగ్ డ్యామ్ దాన్ని మనం బియాస్ డ్యామ్ అని కూడా అంటాం పోంగ్ డ్యామ్ అన్నటువంటిది దాని వెనక ఏర్పడినటువంటి సరస్సు మహారాణా ప్రతాప్ సరస్సు మహారాణా ప్రతాప్ సరస్సు ఇప్పుడు చూద్దాం బక్రా వెనక ఏక వచ్చేసి మనం ఏం తీసుకున్నాం మనం గురు గోవింద్ సాగర్ ఏక్ త్రీ ఉంది డైరెక్ట్ మనకు ఆప్షన్ దొరికేసింది థర్డ్ వన్ ఇస్ ద రైట్ వన్ నేర్చుకోండి చాలా ఇంపార్టెంట్ ఖచ్చితంగా ప్రశ్న పడ్డానికి అవకాశం ఉంటుంది ఏరియా మంచు సరస్సు అని పిలువబడినటువంటి హేమకొండ్ సాహేబ్ సరస్సు హేమకొండ్ సాహేబ్ సరస్సు ఏ రాష్ట్రంలో కలదు ఉత్తరాఖండ్ రాష్ట్రంలో కలదు హేమకొండ్ సాహేబ్ ఇది సిక్కులు కూడా పవిత్రమైనటువంటిది యొక్క హేమకొండ్ సాహేబ్ సరస్సు రైట్ చోరాబారీ సరస్సుకు సంబంధించి సరైనది గుర్తించండి చోరాబారి ఇది ఉత్తరాఖండ్ రాష్ట్రంలో ఉంది దీన్ని గాంధీ సరోవర్ అని కూడా పిలుస్తారు రైట్ వన్ సెకండ్ వన్ మందాకిని నది ఇక్కడే ప్రారంభం అవుతుంది మనం నేను చెప్పుకున్నాం అదక్ నందా నదికి సంబంధించినటువంటి విష్ణు ప్రయాగ నంద ప్రయాగ కర్ణ ప్రయాగ రుద్ర ప్రయాగ దేవ ప్రయాగ చెప్పుకున్నాం మందాకిని నది అదక్ నందాతో కలిసేటప్పుడు ఆ ప్రదేశాన్ని మనం రుద్ర ప్రయాగ అన్నాం ఆ మందాకిని నది ఈ చోరాబారి సరస్సు వద్దనే ప్రారంభం అవుతుంది ఈ సరస్సు కట్టలు తెగిపోవడం వల్ల రెండు వేల పదమూడు ఉత్తరాఖండ్ ఫ్లాట్స్ హిమాలయన్ సునామిగా పిలువబడినటువంటి హిమాలయన్ సునామిగా పిలువబడినటువంటి ఉత్తరాఖండ్ ఫ్లాట్స్ సంభవించాయి ఈ సరస్సు కట్టలు తెగిపోవడం వల్ల రైట్ పై మూడు స్టేట్మెంట్స్ కరెక్టే సో ఆన్సర్ ఏంటి మంది పై వన్ని అది అబౌ ఓకే నెక్స్ట్ వన్ నాగాల్యాండ్లోని అతి పెద్ద సరస్సు ఏది నాగాల్యాండ్లో ఉన్నటువంటి అతి పెద్ద సరస్సు సిజోయ్ ఇక్కడ ఉన్నటువంటి లోక్ట్రిక్ సరస్సు మణిపూర్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఈశాన్య రాష్ట్రాల్లో అతి పెద్ద మంచినీటి సరస్సు లోక్ట్రిక్ సరస్సు దాని గురించి మళ్ళీ మాట్లాడుకుందాం ఉమియం సరస్సు మేఘాలయ రాష్ట్రంలో ఉన్నటువంటి ఒక సరస్సు ఉమియం సరస్సు నెక్స్ట్ వన్ చూద్దాం లోక్టక్ సరస్సుకు సంబంధించి సరికాని అంశాన్ని గుర్తించండి లోక్టక్ సంబంధించి సరైనటువంటిది కాదు మణిపూర్ రాష్ట్రంలో కాదు సరస్సు పదే పదే చెప్తూ వస్తున్నాను మణిపూర్ ఈ సరస్సు పరిసరాలను కీబుల్ లంజావో జాతీయ పార్క్ గా గుర్తించారు అవును వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ కీబుల్ లంజావో పిముడీస్ అనే సేంద్రీయ పదార్థం ఈ సరస్సు యొక్క ప్రత్యేకత ఈ సరస్సు మీద నీటి ప్రవాహం నిజకడగా ఉండడం వల్ల కొన్ని వందల వేల సంవత్సరాల నుంచి పైన ఒక నాచు పదార్థం ఏర్పడింది గుట్టలు గుట్టలుగా తేలుతూ ఉంటుంది ఆ తేలుతున్నటువంటి ఆ నాచు పదార్థాన్ని ప్యుముడీస్ అంటాం ఆ మొత్తం 
మొత్తం ఆ సరస్సు యొక్క పరిసర ప్రాంతాన్ని కీబుల్ రంజావో నేషనల్ పార్క్ గా గుర్తించడం జరిగింది పై ఏవి కావు సరి కాని అంశం అన్నాడు పై మూడు సరైనవే పై ఏవి కావు రైట్ ఇండివిజువల్ గా కూడా ప్రశ్న రావడానికి ఆస్కారం ఉంటుంది రైట్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ రుద్రసాగర్ సరస్సు ఏ రాష్ట్రంలో కలదు త్రిపుర రాష్ట్రంలో రుద్రసాగర్ ఓకే ఇంపార్టెంట్ అండి ఇది నెక్స్ట్ వన్ చిల్కా సరస్సుకు సంబంధించి సరికాని అంశాన్ని గుర్తించండి చిల్కా లేదా చిల్కా సరస్ అంటూ ఉంటాం చిల్కా సరస్ అనగానే మనకు ఒడిశా రాష్ట్రం గుర్తుకొస్తుంది ఇట్స్ ఎ లాగూన్ చిల్కా సరస్ అన్నటువంటిది ఒక లగూన్ నెక్స్ట్ వన్ మహానది డెల్టాకు దక్షిణ వైపున ఉంది నిస్సందేహంగా నిస్సందేహంగా మహానది యొక్క డెల్టాకు దక్షిణ వైపున ఉంది ఇది మహానది ఎందుకండి ఇది మహానది ఈ మహానదికి దక్షిణ భాగాన ఉన్నటువంటి సరస్సే చిలిక అంతేకాదు మహానది యొక్క ఒక శాఖ దక్షిణ వైపు శాఖ ఉన్నటువంటి దయా అన్నటువంటిది ఈ చిలికా లాగుండోకి ఎంటర్ అవుతుంది నెక్స్ట్ వన్ ఈ సరస్సులోని ద్వీపమైన నలభానా ద్వీపాన్ని రైట్ ఈ ద్వీపంలో ఒక చిన్న సారీ ఈ సరస్సులో ఒక చిన్న ద్వీపం ఉంది నలభానా ద్వీపం అలాగే పులికాట్ సరస్సులో మన ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఉన్నటువంటి పులికాట్ సరస్సులో కూడా శ్రీహరికోట ద్వీపం ఉంది రైట్ కొల్లేరు సరస్సులో కూడా కొన్ని ద్వీపాలు ఉన్నాయి అలాంటి ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ఒక ద్వీపం నలభాన దాన్ని పక్షుల సంరక్షణ కేంద్రంగా ప్రకటించారు అవును అది కూడా కరెక్టే ఒడిశాలోని సిమ్లిపాల్ బయోస్పియర్ రిజర్వ్ ఈ సరస్సు పరిసరాల్లో కలదు సంబంధం లేదు ఇది మహానది బ్రాహ్మణి సువర్ణరేఖ దాటుకొని ఇంత దూరం ఇంత కార్నర్కి వెళ్ళిపోతే ఈ ప్రాంతంలో సిమ్లిపాల్ మాసిఫ్ గుర్తుపెట్టుకోండి సిమ్లిపాల్ మాసిఫ్ అన్నటువంటి ఒక పీఠభూమి లాంటి కొండ ప్రాంతం ఉంటుంది సిమ్లిపాల్ మాసిఫ్ అంటే అర్థం ఏంటంటే కొన్ని కొండలు ఏర్పడడానికి కారణమైనటువంటి కేంద్ర ప్రాంతాన్ని మాసిఫ్ అంటాం అలాంటి సిమ్లిపాల్ మాసిఫ్కు దీనికి సంబంధం లేదు రైట్ సరికానిది ఇదిగోండి ఒకవేళ సిమ్లిపాల్ బయోస్పియర్ రిజర్వ్ ఏ రాష్ట్రం అంటే ఒడిస్సా నెక్స్ట్ వన్ చూద్దాం కేరళ రాష్ట్రంలో ఉన్నటువంటి ఉప్పు నీటి సరస్సు కానిది ఏంటి అష్టముడి రాగూన్ ప్రతి రాగున్ ఉప్పు నీటి సరస్సే నేను మీకు పదే పదే చెప్పాను వీర పూజ రాగూన్ సస్థానం కోట సరస్సు హెబ్బై సరస్సు ఇది ఒక్కటి ఉప్పు నీటి సరస్సు కాదు అది మంచినీటి సరస్సు ఇది కేరళ రాష్ట్రంలో ఉన్నటువంటి మంచినీటి సరస్సు ఇవన్నీ కూడా ఉప్పు నీటి సరస్సు రైట్ అంటే మనం బ్యాక్ వాటర్స్ అంటాం కాయల్స్ అంటాం లగూన్స్ అంటాం కేరళలోని ఉప్పు నీటి సరస్సు ఏది ఓకే సారీ ఆల్రెడీ మనకి ఇది వచ్చింది కదా సారీ కేరళలోని ఉప్పు నీటి సరస్సు కానిదేది క్వశ్చన్ తప్పుని కానీ కానిదేది అష్టముడి కేరళ వెమ్మనాడు కేరళ వీరపూజ కేరళ పుష్కర్ ఇది రాజస్థాన్లో ఉన్నటువంటి సరస్సు పుష్కర్ రేక ఉన్నటువంటిది సో దానికి కేరళకు సంబంధం లేదు నెక్స్ట్ వన్ నారాయణ సరోవర్ ఎక్కడ కలదు నారాయణ సరోవర్ అన్నటువంటిది గుజరాత్ రాష్ట్రంలో ఉన్నటువంటి ఒక సుప్రసిద్ధమైనటువంటి సరస్సు రైట్ నెక్స్ట్ వన్ భారతదేశంలోని అతి పెద్ద అంతర్భాగ ఉప్పు నీటి సరస్సు చాలా మందికి ఒక అనుమానం వస్తూ ఉంటుంది భారతదేశంలో అతి పెద్ద ఉప్పు నీటి సరస్సు ఏది సార్ భారతదేశంలో అతి పెద్ద మంచినీటి సరస్సు ఏంటి సార్ భారతదేశంలో అతి పెద్ద రఘువును ఏది సార్ భారతదేశంలో అతి పెద్ద మంచినీటి సరస్సు ఇందాక నేను చూపించాను ఊరా భారతదేశంలో అతి పెద్ద రఘూన్ చిలిక రఘూన్ భారతదేశంలో అతి పెద్ద ఉప్పు నీటి సరస్సు చిలిక అయ్యో రెండు కదా నేను ఇందాక చెప్పాను ప్రతి రఘూన్ ఒక ఉప్పు నీటి సరస్సు 
రాగుండ్స్ అన్ని కూడా ఉప్పునీటి సరస్సులు కానీ సరస్సులు అన్ని రాగుండ్స్ కావు రైట్ కానీ ఇక్కడ అడిగినటువంటిది అంతర్భూభాగపు రఘుణ్స్తో సంబంధం లేకుండా సముద్రంతో సంబంధం లేకుండా భూ పరివేష్టిత ప్రాంతంలో భూ మధ్య భాగంలో భూ అంతర్భాగంలో ఉన్నటువంటి సరస్సు రాజస్థాన్ రాష్ట్రంలో ఉన్నటువంటి సంభార్ సరస్సు గతంలో కూడా నేను మీకు చెప్పాను రాజస్థాన్ మైదానాలు అన్నటువంటివి సముద్ర తిరోగమనం చెందడం వల్ల సముద్రం వెనక్కి వెళ్ళిపోవడం వల్ల సముద్రం యొక్క అడుగు మైదానం అన్నటువంటిది పైకి ఉబికి వచ్చి ఏర్పడింది అలా ఏర్పడేటటువంటి క్రమంలో రాజస్థాన్ ప్రాంతంలో అనేక ఉప్పునీటి సరస్సులు అనేక చోట సున్నపురాయి అనేక చోట్ల రాక్ సాల్ట్ ఫార్మేషన్ జరిగింది రైట్ నెక్స్ట్ వన్ వెమ్మనాడు సరస్సు యొక్క ఉత్తర కొనసాగింపుగా ఉన్న సరస్సు ఏది వెమ్మనాడు సరస్సు యొక్క ఉత్తర కొనసాగింపుగా ఉన్న సరస్సునే వీరపూజ సరస్సు అంటారు రైట్ నెక్స్ట్ వన్ రాజస్థాన్ లోని ఆరవయ పర్వతాలు గల సరస్సు ఏది అది నక్కీ సరస్సు నక్కీ సరస్సు నెక్స్ట్ వన్ నెహ్రూ టోపీ పడవ పందాలను నిర్వహించే సరస్సు ఏది దాన్ని మనం వెంబనాడు సరస్సు లేదా దాని ఇంకో పేరు కూడా ఉంది పున్నమాడ కాయల్ వెంబనాడు సరస్సు ఉన్నటువంటి ఒక భాగమే పున్నమాడ కాయల్ కాయల్ అంటే బ్యాక్ వాటర్స్ సముద్రం ఉన్నటువంటి భూభాగం మీకు చచ్చుకొస్తే దాన్ని మనం బ్యాక్ వాటర్స్ అంటాం పున్నమాడ కాయల్ ఆర్ వెంబనాడు దాగు ఉన్నటువంటిది రైట్ వన్ నెక్స్ట్ వన్ పులికాట్ సరస్సుకు సంబంధించి సరైన అంశాన్ని గుర్తించండి రెండవ పెద్ద దాగు ఇందాకనే చెప్పాను శ్రీహరికోట స్పేస్ లాంచింగ్ స్టేషన్ ఇక్కడే ఉంది యాస్ అక్కడే ఉంది పెన్నా నదికి దక్షిణ వైపున కలదు పెన్నా నది నెల్లూరు వద్దనే అందమైపోతుంది ఇప్పుడు అది తిరుపతి జిల్లాలో భాగంగా తమిళనాడుకు ఆంధ్రప్రదేశ్కు మధ్యలో ఉన్నటువంటి సరస్సు ఇది ఒక పదహారు శాతం మాత్రమే తమిళనాడు ఉంటుంది మిగిలినటువంటి ఎనభై నాలుగు శాతం ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర భౌగోళిక ప్రాంతంలో ఇక పులికాట్ సరస్సు ఉంటుంది సో సరైనవి గుర్తించండి పై వన్ని సరైనవే ఓకే నెక్స్ట్ వన్ చెన్నై నగరానికి మంచినీటిని సరఫరా చేసే సరస్సు ఏది వీరనాం సరస్సు కదివేది లాగూన్ ఇది తమిళనాడులో ఉన్నటువంటి ఒక లాగూన్ మనకు ఒడిశాలో చిరికా లాగుని ఉన్నట్టు ఆంధ్రప్రదేశ్లో పులికాట లాగుని ఉన్నట్టు తమిళనాడులో ఉన్నటువంటి ఒక లగూన్ కలిపేది లగూన్ నెక్స్ట్ వన్ వేడి మరియు చల్లనీరు ఊపికి వచ్చే ఉత్తరాఖండ్లోని సరస్సు ఏది గౌరీకుండ్ అలా నీరు ఉబికి వస్తే దాన్ని మనం స్ప్రింగ్ అంటాం వేడి నీరు ఉబికి వస్తే గైజర్స్ ఆర్ గీజర్స్ అంటాం ఓకే ఇవి మనకు సరస్సులకు సంబంధించినటువంటి సమాచారం థ్యాంక్ యూ ఫ్రెండ్స్ నెక్స్ట్ సెషన్లో మనం భారతదేశంలో ఉన్నటువంటి నీటి పారుదల ప్రాజెక్ట్కి సంబంధించినటువంటి సమాచారం తీసుకుందాం